नमस्कार मी वर्षा शालिनी प्लस या बीपत्र स्वागत करती है सुरुआती नजर टाकू हेडलाइन्स पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आज जन्मदिवस डॉक्टर राधाकृष्णन स्मृति जागृत शिक्षक दिन साजरा कुख्यात दहशतवादी जलालुद्दीन हक्का मृत्यु ओसामा बीन लादेन शी होते हक्का संबंध महागाई ने सर्वांची होरपल पेट्रोल डीजेल सोब भाजती ही पिंपरी चिंसव मध्य स्वाइन फ्लू से थैमान स्वाइन फ्लू ने घेले अकरा जन से बड़ी डॉक्टर दाभोलकर हत्य प्रकरण शरद कलसकर दा सप्टेंबर पर्यत को गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश परा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नम आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जन्मदिवस हाच दिवस शिक्षक दिन मन सर्वत्र साजरा किया जो शिक्षक भूमिके महत्व आ भविष्य पीढ़िया जागरूकते हा दिवस सर्वत्र साजरा करता गुरुर ब्रह्म गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश परा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नम शिक्षक हा समाजा निर्माण करता है शिक्षक हे आपले सर्वात मोठे आणि महत्वाचे गुरु आहेत शिक्षक वैदिक कालापासन गुरु से स्थान है सर्व शिक्षक हे समाजा परिवर्तन घड़न आने महत्वाचे कार्य करता सर्व शिष्य अपने गुरु विषय आदरपूर्वक सन्म्मा प्रेम आ कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हा दिवस शिक्षक हे केवळ आपल्याला पुस्तकी ज्ञान देत नाहीत तर आपण त्यांच्याकडून जगण्याची कला आत्मसात करत असतो विद्यार्थ्यांमधील आत्मविश्वास वाढवण्याचे काम शिक्षक करतात शिक्षकांमुळे आपण जीवनामध्ये बऱ्याच काही नवीन नवीन गोष्टी शिकत असतो भविष्यातले शिक्षक शास्त्रज्ञ डॉक्टर इंजिनियर लेखक आणि काही विचारवंत तयार करण्याचे सामर्थ्य फक्त शिक्षकांमध्येच असते आणि या सर्व शिक्षकांमुळेच मुलं विचार करतात चांगले शिक्षण घेतात आणि मोठमोठ्या पदांपर्यंत पोहोचतात तसेच आपण आपल्या आई वडिलांपासून पहिल्यांदा दूर राहतो तेव्हा आपली संपूर्ण जबाबदारी हे शिक्षकच घेतात म्हणून शिक्षकांना दुसरे पालकही म्हटले जाते आपले विचार आपले मतं घडवण्यामागे शिक्षकांचा मोठा वाटा असतो आपल्याला चित्रांवरून वेगवेगळ्या वस्तूंची माहिती करून देतात जगभराचे ज्ञान देतात प्रार्थना म्हणायला शिकवतात आपल्यावर चांगले संस्कार करतात अशा प्रकारे आपले हे शिक्षक आपल्याला घडवत असतात या शिक्षकांबद्दल प्रेम व्यक्त करण्यासाठी गुरु शिष्यांमधील हे नातं कायम ठेवण्यासाठी हा शिक्षक दिन साजरा केला जातो पहिला भारतीय महिला शिक्षिका म्हणजेच सावित्रीबाई फुले आणि त्याचप्रमाणे फक्त स्त्रियांसाठी शाळा काढणारे महात्मा फुले हे पहिले भारतीय होते असे हे थोर समाज सुधारक आपल्या सर्व स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार मिळवून देणारे आपले खरंच गुरुच आहेत शिक्षणाचे महत्व समजवून सांगणारे आणि त्यासाठी अथक प्रयत्न करणाऱ्या सर्व समाज सुधारकांना शिक्षक आणि शिक्षिकांना या शिक्षक दिनाच्या दिवशी आपण मानाचा मुजरा करूयात ब्युरो रिपोर्ट मुंबई जगभरातल्या कुख्यात हक्कानी नेटवर्कचा संस्थापक अफगाणिस्तानातला खुंखार दहशतवादी जलालुद्दीन हक्कानीचा मृत्यू झाला आहे गेल्या अनेक दिवसांपासून हक्कानी आजारी होता हक्कानी नेटवर्कचे नेतृत्व सध्या त्याचा मुलगा सिराजुद्दीन हक्कानी करत आहे ओसामा बिन लादेनशी हक्कानीचे घनिष्ठ संबंध होते तालिबानच्या राजवटीत जलालुद्दीन हक्कानी मंत्री होता अफगाणिस्तानात अनेक हल्ले घडवून आणण्यात हक्कानीचा मोठा सहभाग होता हक्कानीचे पाकिस्तानातल्या लष्करी अधिकाऱ्यांशी घनिष्ठ संबंध होते एवढंच नाही तर पाकिस्तानी गुप्तहेर खात्याचं हत्यार असा हक्कानीचा उल्लेख अमेरिकन नौदल प्रमुखांनी केला होता आत्मघाती पथकाद्वारे हल्ला करण्यासाठी हक्कानी नेटवर्कचे दहशतवादी प्रामुख्याने ओळखले जात असत गेल्या अनेक महिन्यांपासून जलालुद्दीन हक्कानी आजारी होता त्याच्या मृत्यूमुळे हक्कानी नेटवर्कला फारसा फरक पडणार नाही असं तज्ज्ञांचं मत आहे ब्युरो रिपोर्ट मुंबई 
डिझेल दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांची होरपळ सुरू झाली आहे शहरी मालवाहतूक हजार रुपयांनी आणि आंतरराज्य मालवाहतूक दोन ते तेवीस रुपयांनी महागली भाडेवाढीमुळे भाजीपाला आणि धान्याचे दर कडाडले आहेत शाळांच्या बस भाड्यात बारा ते पंधरा टक्के वाढ होणार असून पेट्रोल शंभर रुपयांवर जाण्याची शक्यता आहे डॉलरच्या तुलनेत रुपयाही बहात्तर रुपयांच्या जवळ पोहोचला आहे स्कूल बस असोसिएशन नुसार भाड्यात ऑक्टोबर पासून दरवाढ केली जाईल डिझेलचे दर आणखी भडकल्याने सप्टेंबर मध्ये किमान पाच ते सात टक्के अतिरिक्त शुल्क आकारले जाईल महाराष्ट्रात सतरा हजार स्कूल बसेस असून त्यापैकी आठ हजार बसेस मुंबई नवी मुंबई पनवेल कल्याण ठाणे आणि वसई विरार परिसरात धावतात या बस मालकांनी तत्काळ भाडेवाढीसाठी प्रस्ताव असोसिएशनकडे दिला आहे शहरी माल वाहतूक करणाऱ्या छोट्या टेम्पो मालकांनीही भाडे दरात सरासरी एक हजार रुपयांची वाढ केली आहे मुंबई टेम्पोवाला असोसिएशनचे सचिव सॅमसन जोसेफ म्हणाले दूरच्या मालवाहतुकीसाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत महाराष्ट्रात मालवाहतूकदार असोसिएशनचे सचिव दयानंद नाटकर म्हणाले की एक हजार किलोमीटरसाठी ट्रकला साधारण दोनशे लिटर डिझेल लागते त्यानुसार लांब पल्ल्याच्या मालवाहतुकीच्या भाड्यात किमान अडीच हजार रुपये दरवाढ झाली आहे ब्युरो रिपोर्ट मुंबई पिंपरी चिंचवड शहरात स्वाईन फ्लूने पुन्हा डोकेवर काढले आहे शहरात आणखी दोन जणांचा स्वाईन फ्लूने बळी घेतलाय यामुळे पालिका प्रशासनाच्या वैद्यकीय विभागावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे पिंपरी चिंचवड शहरात स्वाईन फ्लूच्या रुग्णसंख्येत वाढ झाली आहे स्वाईन फ्लूमुळे दोन जणांचा मृत्यू झाल्याचे वृत्त आहे त्यामुळे रुग्णांनी दक्षता घेण्यात यावी असं आवाहन महापालिकेतर्फे करण्यात आलं आहे महापालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील गरोदर माता अतिजोखमीचे रुग्ण त्यामध्ये मधुमेह उच्च रक्तदाब हृदयविकार अशा रुग्णांना महापालिकेच्या सर्व रुग्णालयांमध्ये एच प्रतिबंधात्मक लस उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचं वैद्यकीय अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे शहरातील नागरिकांनी खबरदारी म्हणून लस टोचून घ्यावे असे आवाहन आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर रॉय यांनी सांगितले आहे शालिनी प्लस साठी स्नेहा गवळी पुणे डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्या प्रकरणी शरद कळसकरला पुण्यातील न्यायालयाने दहा दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावली आहे शरद कळसकरने दाभोळकरांवर दोन गोळ्या झाडल्या अशी माहिती सीबीआयने न्यायालयात दिली डॉक्टर नरेंद्र दाभोळकर यांच्या हत्येचा तपास करणाऱ्या सीबीआयने सोमवारी मुंबई सत्र न्यायालयातून कळसकरचा ताबा मिळवला होता कळसकर हा राज्याच्या दहशतवाद विरोधी पथकाच्या ताब्यात होता एटीएसने त्याला दहा ऑगस्ट रोजी नालासोपारा येथून अटक केली होती शस्त्र आणि स्फोटकांच्या साठ्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली होती सोमवारी कळसकरचा ताबा मिळवल्यानंतर सीबीआयने त्याला मंगळवारी दुपारी पुण्यातील न्यायालयात हजर केले सीबीआयचे वकील विनयकुमार ढाकणे यांनी कोर्टात सांगितले की कळसकरने दाभोळकरांवर दोन गोळ्या झाडल्या तो शस्त्र हाताळण्यात पारंगत असून दाभोळकर हत्या प्रकरणातील तो दुसरा मारेकरी आहे सचिन अंदुरे सोबत तो देखील हत्येत सहभागी होता या संपूर्ण घटनेचा तपास करायचा असून अमित दिग्वेकर राजेश बांगेरा आणि शरद कळसकर यांना समोरासमोर ठेवून चौकशी करायची असल्याने त्याला चौदा दिवसांची सीबीआय कोठडी द्यावी असे त्यांनी सांगितले तर आरोपीचे वकील धर्मराज म्हणाले की आतापर्यंतच्या तपासात सीबीआयला शस्त्र आणि मोटरसायकल ताब्यात घेता आलेली नाही सचिन अंदुरेच्या चौदा दिवसाच्या कोठडीत देखील सीबीआयला हत्यार आणि वाहन जप्त करता आले नाही त्यामुळे शरद कळसकरला न्यायालयीन कोठडी देण्यात यावी अशी विनंती त्यांनी केली त्यावर न्यायाधीश एस ए सय्यद यांनी दोन्ही बाजूचा युक्तिवादानंतर दहा सप्टेंबर पर्यंत त्याला सीबीआय कोठडी सुनावली आहे कल सीबीआय ने शरद कलसकर का ताबा ए टी एस लिया और आज कोर्ट में प्रजेंट किया कोर्ट में जब उन्होंने प्रजेंट किया तो उनका डिमांड था कि 14 डेज का पुलिस कस्टडी सी को दिया जाए ताकि वो दाबोलकर मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कर पाए उनका कहना यह था कि शरद कलसकर है वो उसको फायर आर्म्स बनाने आते हैं ये उनका एक जनरल अवर्नमेंट था और उनका ये कहना था कि हमको कॉन्स्पायरेसी अनर्थ करनी है उनकी रिमांड एप्लीकेशन में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं था और 14 डेज की पुलिस कस्टडी अगेंस्ट में अपने आर्गुमेंट ये थे कि सीबीआई के पास में दाबुलकर मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन जून 2014 से है सितंबर 2016 में उन्होंने पहली चार्जशीट दाखिल करी डॉक्टर वीरेंद्र तावड़े के खिलाफ में उस चार्जशीट में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में उन्होंने सब कुछ डिस्क्लोज किया है कि सिक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था क्राइम का 
आ, कौन असेलेंट थे असेलेंट को उन्होंने नेम किया है सारंग आकुल का विनय पवार की तरह ये सारा चीज़ चार्जशीट में उन्होंने नैरेट किया है खाली अगर बचा है इन्वेस्टिगेशन के नाम पे तो आ, जो वेपन वगैरह इस्तेमाल हुए हैं वो बाइक वगैरह और जो हेलमेट वगैरह असेलेंट्स ने वियर कर रखे थे इसके साथ में हमारा इसके साथ में कनेक्टेड आर्गूमेंट तो फोर्टीन डेज की कस्टडी के बाद में भी उनके इनोसेंट होने के कारण उनसे बाइक या कोई भी इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है सचिन अंदूरे से उन्होंने चौदह दिन की सचिन अंदूरे की कस्टडी में अगर कुछ किया है तो खाली स्पॉट पे ले जाके जो सीन ऑफ क्राइम है उसी को रिकन्स्ट्रक्ट किया है जो कि वो ऑलरेडी तावड़े की इन्वेस्टिगेशन के दौरान जान चुके थे तो चौदह दिन की सचिन अंदूरे की पुलिस कस्टडी में सी बी कुछ नहीं कर पाई तो फोर्टीन डेज की पुलिस कस्टडी आज शरद कलस्कर की डिमांड कर रहे हैं वो कम्प्लीटली नाजायज है शालिनी प्लस स्नेहा गवरी पुणे थेऊर येथील मुळा मुठा नदीच्या पात्रात एक मुलगी आणि दोन महिला बुडाल्या आहेत मुलीचा आणि एका महिलेचा शोध लागला असून एका महिलेचा शोध घेण्यास एन डी आर एफ च्या पथकाला अपयश आले आहे या घटनेबाबत पोलीस स्थानकात आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे थेऊर येथील मुळा मुठा नदीत कपडे धुण्यासाठी गेलेल्या लहान मुलीसह महिलाही बुडाल्याची घटना घडली आहे मुलीला शोधण्यात स्थानिक नागरिकांना यश आले आहे पाण्याचा प्रवाह वाहता असल्याने महिलांचा शोध लागलेला नाही स्थानिकांच्या माहितीनुसार यशवंत सिंग भूल हे मूळचे नेपाळचे रहिवासी गेली पंधरा वर्षांपासून थेऊर येथे सुरक्षा रक्षकाची नोकरी करतात त्यांची मुलगी सून आणि नात आणि नातू हे कपडे धुण्यासाठी स्मशानभूमीजवळील नदीपात्राच्या तीरावर गेले होते कपडे धुत असताना त्यांची नात आंघोळ करत असताना पाय घसरून पाण्यात बुडू लागली ती बुडत असल्याचे पाहून सोबत असलेल्या दोघ महिलांनी पाण्यात उडी घेतली मात्र त्या तिघींनाही पोहता येत नसल्याने त्याही बुडाल्या नदीतीरावर असलेले दोघ घरी रडत गेले ही माहिती यशवंत सिंग भूल यांना सांगितल्यावर स्थानिकांच्या आणि नागरिकांच्या मदतीने नातीला शोधण्यात यश आले आहे पण ती मृत अवस्थेत सापडली पोलीस स्टेशनमध्ये आकस्मिक मृत्यूची नोंद करण्यात आली असता सकाळी एन चे पथक साडे अकराच्या सुमारास घटनास्थळी पोहोचले तब्बल वीस तासांनी उशिरा पोहोचलेल्या पथकाला यश येत नसल्याचे दिसून येत आहे त्यात मुळा मुठा नदीचा प्रवाह जोरात असल्या कारणाने एन डी आर एफच्या पथकाला तपास कार्यात आणखीन अडचणी येत आहेत शालिनी प्लस साठी सुनील थोरात हवेली औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड शहरात वीज चोरी करणाऱ्यांवर धडक कारवाई मोहीम सुरू करण्यात आली आहे या मोहिमेच्या पहिल्याच दिवशी जवळपास ऐंशी जण वीज चोरी करत असल्याचे आढळून आले या दोषींवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती वीज वितरण विभागाचे उप अभियंता यांनी दिली सिल्लोड आणि सोयगाव तालुक्यातील सहाय्यक अभियंत्यांनी संयुक्तपणे वीज चोरी तपासणी तसेच कायमस्वरूपी खंडित वीज पुरवठा ग्राहकांची तपासणी मोहिमेला सुरुवात केली ही मोहीम सात दिवस सुरू असणार असून या मोहिमेअंतर्गत पहिल्याच दिवशी मीटर बायपास करणे सर्व्हिस वायर मीटर ऐवजी डायरेक्ट करणे अनधिकृतरित्या शेगडी हीटर यासारखे उपकरणं वापरणे वीज पुरवठा खंडित केलेला असताना अनधिकृत वीज कनेक्शन करणे अशा प्रकारचे कृत्य करणारे जवळपास ऐंशी वीज चोरी करणारे आढळून आले आहेत त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असून वीज वितरण विभागाचे मुख्य अभियंता सुरेश गणेशकर अधीक्षक अभियंता श्री आकोडे कार्यकारी अभियंता प्रेमसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोयगाव उपकार्यकारी अभियंता पवार आदींच्या प्रमुख उपस्थितीत आठवडाभर ही मोहीम सुरू असणार आहे आपण जर शासनाची वीज वापरत असाल तर त्याचे बिल भरणे आपली नैतिक जबाबदारी आहे शिवाय वीज चोरी करणे हा गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा असून असा अपराध करणाऱ्या गुन्हेगारांवर कारवाई करावी लागते नागरिकांनी वीज चोरी न करता रितशीर कनेक्शन घ्यावे व होणारी कारवाई टाळावी असे आवाहन उपकार्यकारी अभियंता संतोष अधिकार यांनी केले आहे वीज चोरी करीत असताना अपघात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही तसेच होणाऱ्या कारवाईला सामोरे जावे लागते त्यामुळे नागरिकांनी असे अनधिकृत कृत्य न करता वीज बिल नवीन वीज कनेक्शन किंवा मीटर विषयी समस्या असल्यास वीज वितरण कार्यालयात संपर्क साधावा असे आवाहन शहर सहाय्यक अभियंता सुधांश वडुरवार यांनी केले आहे शालिनी प्लस साठी अनिल साबळे औरंगाबाद 
मराठा समाजातील महिलांना बैठकांना बोलवलं जात नाही त्यामुळे पुण्यातील काही महिलांनी एकत्र येऊन सकल मराठा महिला क्रांती मोर्चाच्या समितीची स्थापना करण्याची घोषणा केली मात्र या घोषणेवेळी मराठा क्रांती मुक मोर्चातील काही महिलांनी पत्रकार परिषदेत येऊन समितीवर आक्षेप घेतला त्यामुळे मराठा क्रांती मुक मोर्चात फूट पडल्याचे दिसत आहे मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरात मागील दोन वर्षात तब्बल अठ्ठावन्न मोर्चे काढण्यात आले या दरम्यान अनेक वेळा समन्वयकांच्या बैठकी देखील झाल्या अशीच एक बैठक एक सप्टेंबरला पुण्यात आयोजित करण्यात आली होती त्या बैठकीला महिलांना बोलावलं नाही म्हणून पुण्यातील महिलांनी राज्य समिती स्थापन केली या समितीची घोषणा करण्यासाठी पुण्यात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती पत्रकार परिषद सुरू झाल्यानंतर मराठा क्रांती मुक मोर्चातीलच काही महिला त्या ठिकाणी आल्या आणि समिती विरोधात विरोध दर्शवला मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांशी तुमचं बोलणं झालं आहे का असा सवाल मराठा क्रांती मोर्चाच्या पूजा झोळे यांनी उपस्थित केला आजवर अनेक मोर्चांमध्ये सहभागी झालो मात्र अनेक बैठकांमध्ये महिलांना डावलण्याचा प्रकार घडला असाच प्रकार एक तारखेच्या बैठकीत घडल्याने अखेर स्वातंत्र्य सकल मराठा महिला क्रांती मोर्चाच्या समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे असे त्या म्हणाल्या तसेच आता महिलांची भूमिका मांडण्यासाठी सात तारखेला पुण्यात राज्यस्तरीय पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे सकल मराठा महिला क्रांती मोर्चा ही समिती स्थापन करण्याचा महत्वाचा आणि मेन उद्देश हा आहे की महिलांना समांतर स्थान मिळालं पाहिजे निर्णय प्रक्रियेमध्ये समितीमध्ये दुसरं असं आहे की आम्ही मराठा पुरुष विरुद्ध मराठा महिला असं विरोधक म्हणून उभे राहिलेलो नाही किंवा मराठा क्रांती मोर्चामध्ये फूट पडली असंही नाही आम्ही फक्त पॅरेल समांतर हक्क मागतो आहे आणि हे सगळ्या जिल्ह्यातल्या महिलांचं मत आहे येत्या सात सप्टेंबरला पुण्यामध्ये आम्ही राज्यस्तरीय पत्रकार परिषद आयोजित करणार आहोत आणि त्या पत्रकार परिषदेला प्रत्येक जिल्ह्यातून महिला येणार आहेत त्याची यादी रेडी आहे त्यांच्याशी समन्वय झालेला आहे आणि त्यावेळेला पुढचा सकल मराठा महिला क्रांती मोर्चाचा अजेंडा आम्ही सादर करू मुक मोर्चाच्या ज्या मागण्या होत्या त्याच आमच्या मागण्या आहेत फक्त दोन तीन मागण्यांची भर पडली एकतर महिलांवरली गुन्हे मुलांवरचे गुन्हे सरसकट मागे घेतले पाहिजे महिलांना समांतर अधिकार दिला पाहिजे मुख्यमंत्र्याबरोबर चर्चा करा किंवा शासनाबरोबर कुठेही चर्चा करा समाजाच्या प्रश्नांवर तुम्हाला सकल मराठा महिला क्रांती मोर्चाच्या राज्यस्तरीय समितीचे विचार विचारात घ्यावे लागतील शालिनी प्लस साठी स्नेहा गवळी पुणे चंद्रपूर मधील अमलनाला धरणातले पाणी मोठ्या प्रमाणात एकाएकी हिरवे झाल्याचे दिसून येत आहे त्यामुळे परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे नेमके हे पाणी कशामुळे हिरवे झाले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही चंद्रपूर जिल्ह्यातील मुख्य धरणांपैकी एक म्हणजेच अमलनाला धरण या धरणातील पाणी अचानक हिरवं झाल्याने परिसरात दहशतीचे वातावरण पसरले आहे अनेक तर्क वितर्क लढवले जात असून हे पाणी नेमकं कशामुळे हिरवं झालं याचे कारण अद्याप अस्पष्ट आहे ठिकठिकाणी उलटसुलट चर्चेला उधाण आले आहे ही माहिती मिळताच कोरपनाचे तहसीलदार हरीश गाडे यांनी सदर पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी पाठवले असून हे नेमकं कशामुळे घडले याविषयी जाणून घेण्यासाठी नागरिकात उत्सुकता वाढली आहे या धरणाच्या चोहबाजूला डोंगर असून माणिकगड पहाडांच्या पायथ्याशी वसलेलं हे धरण आहे तसेच बाजूलाच माणिकगड सिमेंट प्रकल्प आहे त्याच्या प्रदूषणामुळे कदाचित हे झाले असावे असा अंदाज वर्तवला जात आहे शालिनी प्लस साठी राकेश दुर्गे चंद्रपूर कागदी लगद्यापासून तयार केलेल्या गणेश मूर्त्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते या प्रदूषणकारी कागदी लगद्याच्या गणेश मूर्ती विक्री करणाऱ्यांवर कारवाई करा अशी मागणी पुण्यात हिंदू जनजागरण समितीने पत्रकार परिषदेत केली कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या मूर्त्यांना प्रोत्साहन देऊ नये असे आवाहन राष्ट्रीय हरित दलाने केलं होतं मात्र असे असतानाही पुणे शहरात कागदी लगद्यापासून बनवलेल्या गणेश मूर्त्यांची सर्रास विक्री केली जात आहे यासाठी पालिका प्रशासनाने जनजागृती करायला पाहिजे तसेच गणेश मूर्ती हौदात विसर्जन करण्याला आमचा विरोध आहे असंही ते म्हणाले धर्मशास्त्रानुसार वाहत्या पाण्यातच गणेश मूर्तीचे विसर्जन केले जावे अशी मागणी अशी मागणी हिंदू जनजागृती समितीने यावेळी केली 
यासंदर्भात पुणे आणि पिंपरी महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली असून निर्णय बदलला नाही तर आम्ही न्यायालयात जाणार अशी भूमिका हिंदू जनजागृती समितीचे मिलिंद धर्माधिकारी यांनी घेतली आहे पुण्यात गणेश विसर्जनाला नदी घाटावर उभे राहून दरवर्षी हिंदू जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते वाहत्या पाण्यात गणेश विसर्जन करा असे आवाहन नागरिकांना करत असतात यंदाच्या वर्षी सुद्धा अशाच प्रकारचं आवाहन केलं जाणार आहे आज या ठिकाणी हिंदू जनजागृती समिती आणि अन्य हिंदुत्वी संघटनांच्या वतीने पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं होतं याच्यामध्ये मूळ मुद्दा असा होता की पेपर गणेश डॉट कॉम या वेबसाईटच्या माध्यमातून आपण पाहतो की कागदी लग्नापासून बनवलेल्या गणेश मूर्तींना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे मुळात नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने निर्णय दिला आहे की कागदी लग्नापासून बनवलेल्या मूर्तींना प्रोत्साहन देऊ नका असं असताना त्याचा हा निर्णय धाव्यावर बसवून आज प्रशासनाच्या वतीने या जा यासारख्या घटनांवरती कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही तर यांच्यावरती तातडीने कारवाई करावी अशा पद्धतीचं आवाहन या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून आज करण्यात आलं त्याचबरोबर आपण पाहतो की आज अनेक ठिकाणी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती नदीमध्ये विसर्जित होऊ नये याकरता हौद बांधले गेले आहेत मूर्तीदानाचे उपक्रम आज वेगवेगळ्या ठिकाणी राबवले गेले आहेत मुळात हे उपक्रम मुळातच धर्म सुसंगत नाही आहेत धर्म विसंगत आहेत हिंदू धर्माप्रमाणे गणेश मूर्ती वाहत्या पाण्यात विसर्जन होणं महत्त्वपूर्ण आहे आणि जर का प्रशासनाला खरंच प्र पर्यावरणाची चिंता आहे तर आमचं आवाहन आहे की आपण काय करायला हवं तर गणेश मूर्ती प्लास्टर ऑफ पॅरिसची होणार नाही आपण गणेश मूर्ती शाडूमातीची व्हावी या दृष्टीने आपण त्याचा प्रसार करावा मुळात आपण प्लास्टर ऑफ पॅरिस मूर्ती प्लॅ प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तीवर बंदी आणत नाही आहे आणि एका ठिकाणी आपण चुकीच्या पद्धतीने धर्म विसंगत काहीतरी कृती करण्याचा प्रयत्न करतो हाच मुळात चुकीचा आहे असं आमचं या ठिकाणी म्हणणं आहे शालिनी प्लस साठी स्नेहा गवळी पुणे येवलामध्ये वीज चोरी पकडली गेली यामुळे महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्याला मारहाण केली आणि अंगावर रॉकेल टाकून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्नही करण्यात आला यावेळी महिला कर्मचाऱ्याला देखील मारहाण करण्यात आली येवला तालुक्यातील देवरगाव येथे वीज चोरी पकडली म्हणून महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीचे अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्याला मारहाण करीत अंगावर रॉकेल टाकून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न करण्याची घटना घडली आहे सुरेश जाधव असे त्या अधिकाऱ्याचे नाव आहे यावेळी महिला कर्मचारी कमल जाधव यांना पण मारहाण करण्यात आली तालुक्यातील देवरगाव परिसरात वीज चोरीची तपासणी करण्यासाठी वीज वितरणाचे काही अधिकारी आणि कर्मचारी गेले होते गावातील फर्निचर तयार करणाऱ्या दुकानाची वीज चोरी पकडली असता त्या दुकानदाराने अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्यांना मारहाण करत अंगावर रॉकेल टाकून जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न केला आपल्या अधिकाऱ्यावर रॉकेल टाकत असल्याचे बघताच महिला कर्मचाऱ्यांनी वाचवण्यासाठी मध्यस्थी केली असता त्या महिला कर्मचाऱ्याला पण मारहाण करण्यात आली सदर घटनेसंदर्भात अतिरिक्त कार्यकारी अभियंत्यांनी दुकानदाराविरोधात तालुका पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे रॉकेल उद्याचा प्रयत्न केला मी साहेबांना तिथं एकदम धरायला गेले माझा गळा दाबला आम्ही एकदम मी घाबरले मला एकदम चक्कर आली पण तरी मी सरांना मध्ये धरायला गेले वीज चोरी पकडण्याकरिता मी व माझे पाच सात जण सहकारी आम्ही सावरगाव ते पाटोदा रोडवर आम्ही म्हणजे शोध मोहीम हाती घेतली होती त्या त्या शोध मोहिमेदरम्यान एक तिथं एक छोटस म्हणजे स्वामील आहे म्हणजे त्याला असं म्हणतात फर्निचर बनविण्याचं एक दुकान फर्निचर बनविण्याचं दुकान तिथे आम्हाला डाऊट आलं म्हणून आम्ही जाऊन तिथं प्रत्यक्ष पाहणे केले असता त्यांनी मीटरला जे आलेलं वायर असते त्यालाच असं बाजूला कट करून असं बायपास करून त्यांनी काही मोटर वगैरे त्यांनी त्याच्यावर जोडलेल्या आढळून आले तर आम्ही त्यांना सांगितलं की बाबा हे वीज वीज चोरी तुम्ही केलेली आहे त्या दरम्यान तो एक जण आला आणि त्यांनी एक काठी घेऊन आलं आणि इथे असं मारहाण मारायचा प्रयत्न केला तर मी असा हात धरून लागला हाताला लागले नंतर एक जण आला रॉकेलचे कॅ कॅन घेऊन रॉकेलचं कॅन अंगावर ओतलं आणि काडी देऊन काडी लावून पेटविण्याचा त्यानं प्रयत्न केला पण ते आमचे सेविका ते जाधवबाई मदत आल्यामुळं त्यानं असं मला बाजूला घेतलं शालिनी प्लस साठी संतोष बटाव येवला 
ड्रॅगन फळ हे परदेशी फळ असून त्याची आयात भारतात होते मात्र उस्मानाबाद जिल्ह्यातील सावंत बंधू याला अपवाद ठरले आहेत उस्मानाबाद मधील जागजी येथे सावंत बंधूंना ड्रॅगन फळाची शेती करण्यात यश आलंय पाहुयात कशी केली त्यांनी या ड्रॅगन फळाची शेती व्हिएतनाम सारख्या परदेशात अतिशय कमी पाण्यावर आणि कमी खर्चात भरघोस उत्पन्न देणारी विकसित फळ जात म्हणजेच ड्रॅगन फ्रूट ड्रॅगन फ्रूट पूर्णत सेंद्रिय असल्यामुळे विविध आजारांवर ते गुणकारी आहे मराठवाड्यातील उस्मानाबाद तालुक्यातील जागजी येथील बाबूराव सावंत आणि त्यांच्या मुलांनी या फळाची शेती करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्यांचा हा प्रयत्न पहिल्याच वर्षी यशस्वी झाला आहे अतिशय कमी पाण्यावर येणारी कुठल्याही प्रकारच्या किडीला किंवा रोगाला बळी न पडणारी ही झाडं असल्यामुळे याला कोणतेही रासायनिक औषध फवारणी किंवा रासायनिक खताची आवश्यकता नाही या झाडांना सावंत बंधू केवळ शेणखत आणि जीवामृत देतात एकदा लागवड केलेली ही झाडं जवळपास पंचवीस वर्ष उत्पादन देतात लागण केल्यापासून अकरा ते बारा महिन्यात या रोपांना फुलं लागण्यास सुरुवात होते महाराष्ट्रात विशेषत मराठवाड्यातील माग असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यात हे ड्रॅगन फ्रूटची शेती चांगल्या प्रकारे येते हेच सावंत बंधू यांनी सिद्ध केले आहे नाही ड्रॅगन फ्रूट हे एकतर चीनमधील की दुसऱ्या राज्या राज्यदेशातून आलेलं एक फळ आहे सर्वप्रथम हे आपल्याकडं नाशिक वगैरे या सारे हे जेकडं सांगले साताऱ्याकडे हे फळ आहे आमच्या बंधुरात तो सांगले साताऱ्याला झेड केले शिक्षक आहे त्यांनी त्यांच्या पार्टनरकडे म्हणजे सहकार्याकडे त्यांनी लागवड केलेली होती हे दोन तीन वर्षापूर्वीपासून आपल्याकडे लागवड चालू करायची होती पण ती करू का नको करू का नको आपला दुष्काळी भाग आहे उस्मानाबाद आहे दुष्काळी भाग म्हणून समजला जातो पाऊस कमी पडला जातो परंतु हे जे गेल्या वर्षी जुलैमध्ये लागवड केली आहे पंधरा जुलैला त्याचे पंधरा आणि असं मी वाचण्यात आलं होतं यूट्यूबवर पाहिलं होतं की याला सोळा महिन्यानंतर फळ लागतं परंतु हे आपल्याकडं अकरा म्हणजे दहाव्या महिन्यात फ्रोटिंग झालं अकराव्या ते बाराव्या महिन्यात आपल्याला खायला फळ मिळालेलं आहे ह्याची मार्केट व्हॅल्यू पण चांगली आहे आज लोकलला माझं दोनशे रुपये किलो चाललेलं आहे मला जे पहिल्या वर्षी म्हणजे कमीत कमी आता हे ह्या सोळा महिन्याचं फळ हे मला दहाव्या अकराव्या महिन्यात खायला मिळालं तर एक चार पाच टनापर्यंत ह्या वर्षी मला उत्पन्न याचं मिळू शकते ह्याचे मार्केट व्हॅल्यू चांगले आहे समजा आपल्या कमी पाण्यावर सगळ्यात महत्त्वाचं पाणी कमी आहे आपल्याकडे कमी पाण्यावर येणारं पीक आहे विशेष ह्याला कुठलाही खर्च नाही आहे फक्त याला स्टार्टिंगलाच फक्त म्हणजे पोल आणि रोप याचाच एवढा खर्च येतो याला दुसरा वेळ तरी खर्च नाही फवारणी नाही काही नाही याचे तांतर पीक आपण तीन वर्ष घेऊ शकत आहे ह्याच्यानंतर तीन वर्षानंतर आपल्याला कमीत कमी हे सहा सात लाखापर्यंत एकर याचं उत्पन्न मिळू शकतं हे सगळे शेतकऱ्यासाठी एकही कमी पाण्यावर येणारं वरदानच असल्यासारखं आहे या मराठवाड्यासाठी तर शालिनी प्लस साठी अनंत साखरे उस्मानाबाद आशियाडमध्ये हॉकीत भारताची कामगिरी थोडी खुशी ज्यादा गम अशीच राहिली आनंद एवढाच की महिला हॉकी संघ तब्बल वीस वर्षांनंतर अंतिम फेरीत पोहोचला आणि रौप्य पदक आपल्या नावावर केले मात्र ही एक बाब सोडली तर निराशाच निराशा गतवेळच्या विजेत्या पुरुष संघाकडून सुवर्ण पदकाची अपेक्षा होती मात्र साखळी फेरीत गोलांची बरसात केल्यावर नेमक्या उपांत्य सामन्यात भारतीय पुरुषांना मलेशियाकडून पेनल्टी शूटआउटमध्ये सात सहा असा पराभव पत्करावा लागला या आशियाडमधील सात सामन्यात भारताचा हा एकमेव पराभव आहे पण या सामन्याने आपल्याला कांस्य पदकावर समाधान मानायला भाग पाडले आशियाडच्या इतिहासात तीन सुवर्ण आणि नऊ रौप्य पदकांची कमाई केलेला भारतीय संघ एकोणीसशे शहाऐंशी आणि दोन हजार दहा नंतर तिसऱ्यांदा कांस्य पदकावर मर्यादित राहिला यामुळे ऑलिम्पिकसाठी थेट पात्रता मिळवण्याची संधीही आपण गमावली कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानला दोन एक अशी मात देत आपण कांस्य पदक जिंकले महिला संघानेही साखळीत गोलाची बरसात केली मात्र अंतिम सामन्यातील जपानकडून दोन एक अशा पराभवाने त्यांनीही ऑलिम्पिक थेट पात्रतेची संधी गमावली अंतिम सामन्यात महिला संघाने जपानला दिलेली झुंज कौतुकास्पद होती ब्युरो रिपोर्ट मुंबई इंग्लंड विरुद्धची टेस्ट सिरीज संपल्यानंतर भारत आशिया कप खेळणार आहे आशिया कप नंतर वेस्ट इंडिजची टीम भारत दौऱ्यावर येणार आहे वेस्ट इंडिजच्या या दौऱ्यामध्ये दोन टेस्ट पाच वन डे आणि तीन टी ट्वेंटीचा समावेश आहे वेस्ट इंडिजच्या या दौऱ्यामध्ये दोन वन डे मुंबईत आणि दोन पुण्यात आहेत वेस्ट इंडिज विरुद्धची तिसरी वन डे सत्तावीस ऑक्टोबरला मुंबई आणि चौथी वन डे एकोणतीस ऑक्टोबरला पुण्यात होणार आहेत चार ऑक्टोबर ते अकरा नोव्हेंबर पर्यंत वेस्ट इंडिजचा दौरा चालणार आहे अकरा सप्टेंबरला भारताचा इंग्लंड दौरा संपेल त्यानंतर भारत आशिया कपसाठी युएईला रवाना होईल 
पंधरा सप्टेंबरपासून आशिया कपला सुरुवात होत असून भारताचा पहिला सामना अठरा सप्टेंबरला खेळला जाईल भारत आशिया कपच्या फायनलमध्ये पोहोचला तर अठ्ठावीस सप्टेंबरला मॅच खेळली जाईल म्हणजेच आशिया कप ते वेस्ट इंडिज विरुद्ध पहिली टेस्ट यामध्ये भारतीय टीमला सरावाला फक्त पाच दिवस मिळणार आहेत ब्युरो रिपोर्ट मुंबई शेवटी पुन्हा एकदा नजर हेडलाईन्सवर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांचा आज जन्मदिवस डॉक्टर राधाकृष्णन यांच्या स्मृती जागृत ठेवण्यासाठी शिक्षक दिन साजरा कुख्यात दहशतवादी जलालुद्दीन हक्कानीचा मृत्यू ओसामा बिन लादेनशी होते हक्कानीचे संबंध महागाईने सर्वांचीच होरपळ पेट्रोल डिझेल सोबत भाज्यांच्या किमतीतही वाढ पिंपरी चिंचवडमध्ये स्वाईन फ्ल्यूचे थैमान स्वाईन फ्ल्यूने घेतले अकरा जणांचे बळी डॉक्टर दाभोलकर हत्ये प्रकरणातील शरद कळसकरला दहा सप्टेंबर पर्यंत कोठडी बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा शालिनी प्लस प्रतिबिंब वास्तवतेच नमस्कार